vipi mzee mzima? Mimi niko fresh chat yangu. Mr. Beneficial watu wanakujua hivyo lakini hawajui zaidi jina lako halisi ni nani na Mr. Beneficial ni nani. Ah, sasa. Kadri ndio mtu wa kwanza kuniuliza kitu kama hiyo na nitakujibu vizuri. Okay. Mimi naitwa Brian Anaeli Mrekaria. Na hilo ndio jina langu, Brian. Shot ni unaweza kaniita namna hiyo. Kwa kifupi kabisa. Kwa kifupi kabisa safari yako ya ya mafanikio katika tasnia ya filamu ilikuwaje? Ya yeah. Okay, katika filamu comedy okay. Zote mbili. Ah kwa kifupi ni kwamba mimi nilikuwa nafanya stand up comedy, nikaonekana na Timamu kwa sababu waliandaa show, nikaenda kwenye show, nikafanya vizuri, nikawa na connection nao. Ah uh, siku zikaenda, wakanipenda, wakanihitaji kwenye team, nikawa nao kwenye team, back to back tumefanya nao kazi mpaka sasa hivi unaniona. Kwa nafanya vizuri sana katika tasnia comedy ulimwengu wa comedy kiufupi na mengi umekuwa unayafanya wewe kama wewe bongo movie umeanza kuiona muda sana unahisi leo jitihada zinazoonyeshwa na wasanii kama Duma Gabo unahisi zina mafanikio yote katika tasnia ya bongo kwamba filamu hizi ah cha kwanza kabisa kama paka watu wetu sasa hivi wanakuja hapa unaona watu wanakuja wamejaa nyinyi mmefika mnafanya mna interviews hakukua yuko na kitu kama hicho katika uzinduzi wa movie yoyote ile So what I, what I understand ni kwamba uh, kuna hatua hata kama hatutaona mafanikio leo lakini hatua ni kubwa sana ambayo imetokea. Yaani kuna hatua na nina imani kwamba kadiri tunavyoendelea huko mbele uh, itakuwa zaidi ya hapa. Unaisi ukubwa matukio yanayofanywa wakati wa uzinduzi wa movie yanaendana au yana style na kilichomo ndani ya movie? Uh, sasa inategemea sasa na movie wake movie sijaiona au movie yote uh, unajua kila mtu anaamini kitu chake alicho nacho na sanani sanani kujiamini ukiwa na kitu chako jiamini nacho kwa hivyo kitu kinachofanyika ni, ni promotions kwa hivyo kitu tutakacho nacho watu ndani tukitoka kwa nani ukasema it's good na imani itakuwa na mafanikio zaidi ya hapo wamekuwa naonesha jitihada nyingi sana waigizaji na wewe pia tumekuwa na umeshiriki katika video ya Young B ni deal ambayo umeipata Of course Young D ni amekuwa a bro to me sababu nimemkuta kwenye sanaa na uh, kwa hiyo alinitafuta niaje kwa hiyo nikamwambia mna naomba naweza nkaja kwa hiyo mimi nikasema let me do it for my brother yeah that's my bro kwa hiyo nimefanya hivyo kwa heshima yake ilikuwaaje wakati anakuambia na ulipokeaje ah uh, kwanza alini DM afu mimi sikuwa nimeiona DM yake simu yangu ilikuwa kidogo data iko on kwa hivyo baadaye akam DM akamtafuta my manager alimtafuta manager yangu manager ndo akanipigia hey umeongea na Young D nikamwambia no vipi akaniambia poa basi mcheki anakupigia akampa namba zangu akanitafuta akaniambia uko wapi kwa basi tukapanga hii siku ambayo tumepanga to shoot ikashindikana kwa hiyo tukakaa kidogo nikabidi nikafit ile jeo uliyoona nikafitisha kila kitu pale nikae saa siku ya, ya kushoot ikafika nikaenda location and that's what happened nilivyoona pale mkaliona ni mtu ambaye sina uhakika kama walipata bahati ya kufanya naye kazi muda sana uh, sijafanya naye kazi hata moja sizanga kama hakuna comedy hata moja nilifanya nao kazi fanya naye kazi unazungumziaje kipaji chake kiujumbe is a good actor is a good alikuwa alikuwa kwenye peak na nadhani bado paka unamzungumzia sasa hivi ni mtu ambaye mlikuwa mnamuona. The good person is a good actor. Na imani ana kipaji. Na ndio maana mnamuona na maana So sina wasiwasi na kipaji chake. Kitaka kufanya kazi na Mr. Beneficial. Utaratibu uko. My management consultation. Au nani na management yangu ikikubali I don't have a problem you see. Eh mimi shida. Ni kitu gani kigumu ambacho umewahi kupitia au ni clip gani umewahi kufanya hadi ikakuletea matatizo labda au ukasema yes a clip kwenye kwenye kitu gani kwenye comedy ah kwenye comedy bana mimi katika vitu ambavyo kuna scene ambazo natakuwa gani kaage msichana afu sitakaji umeona <laughs> kama unavonijua mimi nichalia hara umeona mimi mambo mimi nichalia chuga kwa hivyo naona gani hiyo niaje sana lakini ah uh, only only mimi nakuwa ga bana mjeshi anamsaidisha kana cheka sana kwenye scene kwa sababu unakuta utasema ni yani tunafanya kitu cha kijinga afu na yeye huko serious sasa mimi hiyo kitu nachekaga sana kwa hivyo wakati mgumu na kuaga nao sana lakini pia mimi niko chuo kwa hivyo nikiwa chuo kuna sometimes i am needed kwenye 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 kazi alafu niko nahitajika tena of nani chuo kwa hivyo yani ile inanipaga stress lakini all in all napambana paka mwisho changamoto kubwa kwenye kazi yako ni ipi changamoto kubwa kwenye kazi yangu changamoto ziko nyingi lakini ku, ku define changamoto moja moja ni kwamba okay as a comedian 
tunahitaji kupewa fursa zaidi watu watuone kama watu ambao tuna umuhimu zaidi kwenye tasnia kwa hivyo mimi nadhani uh, kupewa kipaumbele katika katika sanaa kama comedian nadhani pia na yenyewe imekosekana kwa hiyo kwangu mimi uh, ninachokiona nacho changamoto ya kwangu mimi binafsi tofauti na kitu kingine ya kwangu mimi binafsi ni uwezeshwaji wa wasanii kama comedians kupata deals kupata nini yani inahitajika iwepo sana sababu inaweza kutuinua na sisi tuna naamini sisi tukifanya matangazo anaenda mbali zaidi kuliko kitu chochote kwa sababu kila mtu ndio hamna mtu sasa hivi atumiani kichekesho wewe utaona kichekesho changu kwa mtu fulani kwa mtu fulani tukipewa fursa ya matangazo zaidi nadhani tutakuwa tumewezeshwa zaidi kifinance na kila kitu kwa hiyo amekuwa anakutumia zaidi katika project zake za cheka tu ni anakuwa na kudirect wewe au ana deal na management No, who is my bro? Na alipoanzisha cheka mimi nilikuwa nilikuwaepo nilikuwa naiona lakini nilikuwa nimebana sana na chuo. Kwa hivyo nilivona this time around kuna fursa nzuri ya kufanya naye kazi. Kwa hiyo nikamcall nikamwambia bro, I'll be there. Na yeye alikuwa alisha na yeye tulijaongea naye akaniambia okay, you have to consult me. Kwa hiyo sasa hivi nimepata nafasi. Man, <laughs> no mnaviona hivyo. I mimi still mimi still come here kwenye damu yangu. So napenda sana stand up comedy na ndio kitu ambacho na ki I, I really wish to be somewhere mbali sana tofauti na hapo mnaponiona sasa hivi na nategemea nini siku ya tarehe 30 tarehe 30 na moja yani nje kwa sababu we need 1000 yani kwanza ngoja niongee na watu guys <laughs> 1000 people in that room naamini watanzania wanashaona sana watu wanasema ah tuna comedy ziko huko nje ziko wapi guys you have to come check at nje muone watanzania wakiwa wanafanya hatua katika uh, namna ya uchekeshaji ya stand up comedy Trust me hamjaweza kujuta. Watu walikuja last cheka tu wamekuja zaidi ya watu 300 wengine wameshinda kukaa. Tunasema let's uh, tunahamia ukumbi mwingine wa chini. Tunaomba watanzania kwa upendo walioonesha watuoneshe tena kwenye cheka tu tarehe 31. Watu watarudi nyumbani hawawezi kucheka. Yaani utafika tu nyumbani wamekaa wanaangaliana. Ukimchekesha anakuandika anakuandika kwenye karatasi kwamba nimecheka. 